Sono pugliese. È ovvio che d'estate io preparo e mangio la cialledda a colazione, a pranzo, a cena, a merenda, come spuntino, in campagna, al mare, sempre. Vuoi vedere come si prepara? Vieni con me in cucina, ti mostro la ricetta originale pugliese. Esce malin! Per fare la cialledda avremo bisogno di cipolle rosse, cetrioli, pane casereccio raffermo, pomodori, cocomeri e cianciuffi. Iniziamo col pulire, lavare e affettare una cipolla. In questo caso era una cipolla rossa di tropea, ma va benissimo anche la cipolla rossa di acqua viva. Trasferiamo la cipolla in una ciotola con dell'acqua e mettiamo da parte. Adesso prendiamo i cetrioli e li andiamo a pulire. Eliminiamo prima le estremità e poi la buccia. Ora ditemi, voi sapete quello che sto facendo e perché lo sto facendo? Vediamo se anche voi lo fate e lo fate per lo stesso motivo per cui lo sto facendo io. Quindi eliminiamo la buccia e tagliamo i cetrioli a tocchetti abbastanza piccoli così prima metà e poi a pezzi trasferiamo i cetrioli nella ciotola in cui andremo a condire la cialletta facciamo lo stesso con i cocomeri prima l'estremità e poi la buccia tagliamo a metà e visto che i semini sono piccolini io non li elimino quindi prima in quattro e poi a tocchetti e fate lo stesso con i cianciuffi trasferite sempre nella stessa ciotola ora quindi tagliate i pomodori io li ho tagliati a metà perché sono dei pomodori piccoli trasferite nella ciotola e aggiungete la cipolla scolata dall'acqua aggiustate di sale origano e abbondante olio naturalmente olio extravergine di oliva mescolate e aggiungete olio mescolate bene e tenete da parte naturalmente sto aggiungendo altro olio tagliate il pane raffermo ricavate dei quadrotti di pane abbastanza regolari né troppo grandi e né troppo piccoli così trasferite il pane in una ciotola adesso a voi la scelta se bagnare più o meno o non bagnare affatto il pane io ho aggiunto solo due cucchiaiate di acqua perché a me piace il pane non troppo morbido quindi ammorbidito leggermente il pane l'ho aggiunto al condimento preparato in precedenza mescolate bene il tutto aggiungete ancora un filo d'olio extravergine di oliva mescolate bene e questa è la cialletta che dovrà riposare almeno mezz'ora o un'ora in modo che il pane assorba tutto il condimento quindi copriamo e lasciamo riposare la nostra cialletta è pronta per essere servita e gustata. Questo piatto mi ricorda l'estate a casa dei nonni. E a voi, ciao!